más pedida en la historia del canal. Ustedes no saben la emoción que siento de podérselas presentar al fin. Además que siento también una emoción muy grande a nivel personal porque es la colección de maquillaje, la línea de maquillaje de una niña que yo quiero y admiro y ella lo sabe, que es Paula Galindo de Pau Tips. Ahora, como podrán ver, esta colección la tengo presentada de una manera diferente. No es el paquete de PR que ustedes están acostumbrados a verme abrir, sino que es un regalo que ella misma me hizo, el cual me tiene súper contenta. Aquí les va una pequeña historia. Desde que Paula Galindo de Pau Tips lanzó su línea de maquillaje, ustedes como locos me la empezaron a pedir y empecé a leer comentarios en todas mis plataformas, así que me aventuré en el internet para irla a comprar y me di cuenta que solamente tenía envíos en Colombia. Entonces se los estuve platicando en redes, también les platiqué que tenía muchas ganas de probarla, pero no tenía la manera de hacerla llegar a mí. Pero como ustedes han estado viendo en fechas recientes, he tenido varios viajes a Los Ángeles, donde vive Paula e hicimos un montón de intentos de vernos pero ustedes saben que mis viajes suelen ser bastante cortos ella tiene sus compromisos yo tenía cosas que hacer también en este último viaje que hice a Los Ángeles iba en plan como que trabajo diagonal familiar entonces no pudimos compaginar agendas pero ella tuvo la gentileza de mi última noche en Los Ángeles saliendo ella ya tarde de un evento pasó por el hotel y me dejó este regalito el cual hoy oh, me muero por abrirlo se los estuve presentando en Instagram Stories y les prometo que ese ahora sí que ¡pum! esa miradita que les mostré es lo único que vi entonces básicamente podemos decir que vamos a estar abriendo esto juntos así es como se ve además que significa muchísimo para mí sobre todo porque ella me platicaba que esto que ella me estaba regalando era parte de lo que ella tenía para ella estar usando eh, de manera personal era como que su backup entonces que me compartiera esto significaba todavía mucho más para mí me mandó este pequeño esta pequeña notita que dice Rosy te tenía este regalito con mucho amor, espero que lo disfrutes, besos Paula, amiga, muchas, muchas gracias, ahora otra cosita también que siento que me gustaría compartirles, es que obviamente como lo, lo vieron en Instagram Stories, esto lo vine viendo la mañana después que ella me lo dejó en el hotel y yo salí muy tempranito a Los Ángeles, entonces ya una vez que se llegó una hora decente para platicar por teléfono, le mando un mensajito por Whatsapp agradeciéndole y demás y le digo, amiga, ¿qué es lo que tú uh, no sé, hay algo de información o algo que a ti te gustaría que mencionara en el video que sientes que es importante y ella me dijo no mi Rosy, yo te estoy haciendo este regalito porque quiero que tú juegues con este maquillaje y quiero que realmente me des tu opinión honesta de las cosas que sientes que te gustaron, que podemos mejorar, etcétera, tu opinión me importa eso para mí significó muchísimo y le dije, no, realmente quiero hacer la reseña, me la han pedido muchísimo yo tengo muchas ganas de hacerla también, pero bueno chicos, ustedes saben que yo soy una persona que habla demasiado y ustedes seguramente están así como que Rosy, ¿a qué horas te vas a callar y vamos a comenzar con esta reseña? Eso es justamente lo que vamos a estar haciendo ahora. Les voy a mostrar rapidito todo lo que tengo conmigo y después vamos a ir examinando cada una de estas piezas en el orden tradicional. Ustedes saben que siempre comenzamos con rostro, después pasamos a los ojos y terminamos con los labios. Veo que en esta colección tenemos dos brochas. Ahora, en lo que les muestro, algo que me sorprendió de entrada con la colección, no de ahorita que la tengo aquí conmigo, sino desde que la vi en internet, fue que la sentí una colección bastante amplia para ir comenzando casi siempre cuando se lanzan colecciones empiezan con un par de cositas aquí y allá, entonces el hecho que hayan comenzado con esta colección a tan amplia se me hizo muy muy interesante veo aquí que tengo dos rubores en polvo, los cuales me da mucha curiosidad por probar porque no es la presentación a la cual estamos uh, acostumbrados tengo estas dos paletas, ustedes se podrán imaginar que esta me está volviendo loca porque es el tipo de colores, el tipo de gama que a mí me gusta muchísimo y que yo en lo personal disfruto mucho, después tiene esta otra con colores fríos, ustedes saben, esta es la que me pone nerviosa porque ustedes saben que los colores fríos no son como que ni mi fuerte, ni lo que más disfruto aplicarme, pero de que son muy bonitos, son muy bonitos y después en la parte de abajo viene lo que creo que son los labiales y como pueden ver chicos está cerradito como les prometí 
para abrir esto juntos. Oh, wow, viene con una colección de colores bastante, bastante interesante. Y lo que me llama la atención es que de repente, como siempre les digo, uno ve cosas en Instagram Stories y cuando ya las tienes en vivo o son más grandes o son más chiquitas o son totalmente diferente de como tú veías y los labiales son de un tamaño bastante, bastante grande. Yo diría que es como un 10, 20% más grande de los labiales tradicionales. No estoy muy segura si son glosses o labiales líquidos que secan en mate. Ok, este es labial líquido que seca en mate, labial líquido que seca en mate, mate... Uh, mate, ok, todos son labiales líquidos que secan en mate en cuestiones de precio se los voy a ir presentando en pantalla, más que verbalmente, porque no quiero cometer errores, obviamente los precios que tengo yo aquí en la página están, uh, creo que son pesos colombianos, por favor corríjanme si estoy uh, diciendo mal la moneda de Colombia entonces, uh, también nos vamos a basar un poquito en las gráficas que les voy a estar presentando para que tengamos idea las personas que no somos de Colombia cuánto cuesta cada cosa, pero ahora sí vamos a ver comenzando con los rubores chicos y con teléfono en mano para apoyarme con las descripciones dice que estos rubores tienen su propia personalidad única la fórmula es súper diferente y divertida con un polvo que se convierte en crema cuando se aplica puedes aplicarlo directamente con la punta de tus dedos así como con un cepillo o una esponja coloque un poco de polvo de rubor en la parte superior del producto y aplique pequeñas cantidades su textura cremosa le permite permanecer en la cara durante largos periodos de tiempo y da un aspecto muy natural me agrada que diga eso del aspecto natural porque de entrada cuando vi que era polvo esto me puso nerviosita porque siento que pudiera ser fácil pasarnos de la raya porque siento que pudiera ser fácil excedernos y quedar como payasitos ahora lo que es el empaque se me hace muy muy lindo podemos ver que dice Paula by Pau Tips en lo que son letras doradas rosadas lo cual hace un contraste con el empaque en color rosita muy clarito tengo conmigo gla, gla, gla. <risas> conmigo wow blush en polvo en el color chicle y tengo este otro color que es en el tono arequipe caramelo el cual me llama mucho la atención porque nunca había escuchado uh, la, la palabra arequipe arequipe lo dije bien sí arequipe ahora a la hora de abrir este producto como podemos ver viene sellado y haciendo un paréntesis chicos esto nada tiene que ver con la reseña pero siempre que tengo productos como este ya sea polvos polvos de rostro sombras pigmentos y demás no me deshago de lo que es este plastiquito porque siento que estos productos es fácil que se salgan de más, entonces siempre como que abro la mitad y dejo el resto de la estampita conectada entonces así no se desperdicia producto, así es como se ve esto y ahora déjenme tocarlo porque me da, oh wow, si sí tiene una consistencia muy diferente no sé cómo explicarles chicos o sea, lo tomas, lo estás viendo con tus ojos y estás viendo que es polvo pero a la hora que lo tocas y hace contacto con tu piel, asumo que con el calorcito de los dedos, pudiéramos decirlo de alguna manera, sientes cómo se hace como... se hace crema. Esto es muy loco, es muy extraño. ¡Qué curioso! Esto realmente sí se me hizo súper, súper curioso. Ahora, obviamente aquí lo apliqué con toda la mano para poder hacer un swatch más marcadito y po poder apreciar el color. Ahora, aquí estoy como que, uh, ¿cómo será que lo aplique? Estoy como que de esas veces que no, que no te decides. Creo que lo voy a aplicar con brocha primero. Vamos a experimentar a ver qué es lo que sucede. Puesto que de cualquier manera ya vimos más o menos cómo se comporta. Digo, muy aplicado con la mano bastante pesadita, pero tenemos una idea de cómo es que se aplica con el con el um, con el dedo entonces vamos a ver voy a tomar un poco con brocha oh es bonito es bonito y no se aplica tan uh, como pensé que se iba a aplicar de entrada tenía algo de miedo pero fíjense, no, ni siquiera he regresado es, es, es realmente un producto diferente, ni siquiera regresé la brocha como pudieron ver y quiero que esta parte del video vaya sin, sin cortes, sin haber regresado para aplicar más producto donde fui volviendo a pasar la brocha se volvió la intensidad un poquito mayor y obviamente aquí ya me voy a pasar de la raya, pero quiero que, quiero que vean y se den una idea, y fíjense que da como que un glow no de highlighter sino más que nada como un destello saludable del rostro, vamos a decirlo de alguna manera, es realmente un producto diferente. Y sacar productos diferentes en esta época donde pareciera que todo ha sido hecho es, 
Es interesante y es sin duda alguna un reto. Oigan, este producto me gusta. Me asustaba de entrada, ya que ya traigo más rubor de lo que yo siento que es conveniente, pero pudieron ver cómo lo pude intensificar con lo mismo que tenía en la brocha sin haber tenido que regresar. Le voy a bajar un poquito pasando la, la, la Beauty Blender. Es realmente muy bonito. Es realmente muy muy bonito continuando el que sí me tiene súper nerviosa es chicle y quisiera saber cómo es que se está reflejando en pantalla porque es mucho más encendido de cómo se ve en la página para que se den como una idea general en vivo pareciera ser como un tono neón entonces obviamente sí me tiene algo preocupada pero bueno vamos a ver qué tal y de este lado tengo arequipe entonces me lo voy a llevar del otro lado y es que no sé cómo explicar explicarles se los juro que es polvo porque todos estamos viendo que es polvo pero a la hora que lo tocas pudieras sentir como que se vuelve húmedo entonces es una cosa demasiado extraña aquí está aquí está mi mano y vamos a ver qué pasa oh. a la hora de transferirse se transfiere en un rosita en un rosita ligerito obviamente de nueva cuenta al igual que con este lo estoy aplicando con la mano más pesada eso quiere decir que estoy aplicando más de lo que aplicaría en mis mejillas pero ok híjole se los juro que siento como si me estuviera aplicando algo en crema así es como se ve ok se transfiere como un rosa más pálido por decirlo de alguna manera pero muy bonito o sea como no entiendo cómo pasa de, es, de esto a esto porque esto literal es rosa fosfo limpio mi brocha antes de pasar esta aplicación y de nueva cuenta tomando uh, la brocha vamos a ver cómo se aplica ok de este lado ok este sí como pudieron ver sentí que se me concentró más Déjenme ver cómo lo podemos difuminar con los dedos. Ok, donde lo empiezo a trabajar con los dedos lo puedo distribuir un poquito mejor. Este lo sentí más concentrado que el pasado, pero no se transfiere fosforescente. Porque la verdad cuando vi el color me quedé, oh my god, así es como se va a transferir en las mejillas. Sin lugar a dudas, viéndolo los dos y habiéndomelos aplicado ya, Arequipe es una cosa divina. De entre los dos, en definitiva, me quedo con Arequipe. Este siento que es una tonalidad un poquito más fría. Y yo disfruto y me quedan mejor los tonos más cálidos. Entonces, aunque trabajándolo así... Hmm. No, en definitiva, este me gusta más. Pero estoy embobada con la fórmula. Es que es una cosa súper curiosa. Pasando ahora con todo lo relacionado con los ojos, tengo las dos brochas, las cuales vienen en estos empaques que yo la verdad disfruto mucho porque siento que las brochas no se maltratan en tránsito, sobre todo cuando hay envíos de por medio. Oh, casi me quedo sin boca <risa> y una vez fuera del empaque así es como se ven las brochas son azul marino no creo que son no es negro es negro no sé dónde estaba viendo azul marino el mango como podemos ver es negro con la marca y lo que es esta parte de aquí en dora es dorado rosado o es dorado dorado no creo que sí es dorado rosado no creo que sí es dorado rosado ahora la selección de las brochas se me hace muy interesante porque si tú tuvieras que escoger nada más dos brochas siento que son estas dos esta brocha es para aplicar color sobre todo en esta parte de aquí del ojo y esta es una brocha para difuminar entonces con esta te manejas esta parte de aquí entonces siento que fue una lección una muy buena lección de las brochas de entre las dos siento que nada más tocándolas esta es la que más me gusta esta ambas se sienten muy muy bien de cabellitos pero esta en particular siento que me gustó mucho porque es bien pachoncita pero a la vez tiene este lado plano que es muy muy bueno para aplicar color este para difuminar a mí me gustan un piquitito más Uh, más gruesitas pero también es buena el hecho que sea tan uh, como pudiéramos decir tan exquisita pudiera venir bien a personas que tienen los párpados un poquito más chiquitos yo como pueden ver tengo el espacio de entre acá a acá bastante grande entonces ocupo una brocha un poco más gruesita pero lo que es el cabellito la verdad se siente de muy buena calidad no pude encontrar en lo que es la descripción de las brochas uh, si son sintéticas o si son de fibras naturales pero la marca es cruelty free entonces 
entonces yéndonos con el hecho que la marca está reconocida como cruelty free entonces lo más seguro es que estas sean sintéticas ahora no es ya como antes que nada más tocando una brocha tú podías saber si era sintética o natural la industria de todo lo relacionado con la cosmetología ha avanzado tanto que las fibras sintéticas ya se sienten casi pudiéramos decir como las naturales entonces ya no es tan fácil distinguirla pero vamos a pasar a las sombras chicos ahora de entrada lo que es el empaque y ustedes saben que voy a mencionar esto me gusta que sea transparente yo sé y aquí va a haber muchas opiniones encontradas pero a mí en lo personal sobre todo en empaques a lo mejor como la primera paleta de Huda Beauty o como los cuartetos de MAC como los que sacó con Patrick Star y como los que tienen en sus líneas regulares me gusta mucho cuando es transparente la parte de arriba porque tienes tu colección de maquillaje y el simple hecho que tú puedas ver lo que tienes adentro es agradable porque te inspira así como que oh, ok bueno esta paleta la quiero usar ahora a lo mejor no era la paleta que pensabas usar pero al ver los colores como que te inspiró entre estas dos desde antes de probarlas les puedo decir que esta es la que más me gusta yo amo amo con locura estos colores he visto lo que Paula se ha hecho con este tipo de tonalidades en redes sociales y son colores divinos pero bueno vamos a ver todo esto más de cerca y hacerle swatches y ya más de cerca chicos me voy a referir a lo que les comenté al principio del video todo lo que ustedes me están viendo usar es parte de lo que Paula tenía como backup como lo que ella tenía para cuando se le acabe lo que tiene ahorita corriendo de su colección entonces esto así no es necesariamente como ustedes lo pudieran recibir como puedo ver aquí aquí seguramente tenía lo que es la protección del producto entonces a la hora de que lo abrimos esto se ve así viene con seis colores en la parte de atrás podemos ver que viene la descripción de los colores tonos cálidos paleta de sombras de ojos warm tone warm tones eyeshadow palette ahora lo que está aquí de risa y me encanta son los nombres de los colores tenemos perla canela creída bronce chocolate y antipática que se refiere al roast de paula que ustedes saben se los he dicho en otras ocasiones es uno de mis roasts favoritos pero bueno esos son los colores vamos a ver qué tal hacen swatch y vamos a ver vamos a comenzar con las primeras cuatro vamos a ver ok esto va para atrás y las últimas dos, ahí está. Ahora, como podemos ver, chicos, me gusta la idea que venga con tonalidades 3 mate y 3 con brillito. Ahora, ustedes saben que las tonalidades mate, el swatch, no es necesariamente un indicativo de si nos van a funcionar o no. De cualquier manera, estas dos hicieron un buen swatch, esta no tanto. Ahora, entre las metálicas, la primera y la sexta hicieron un muy buen swatch. Esta vamos a ver qué tal se aplica en los ojos. La segunda paleta es la de tonos fríos, que también nos sirve como pops de color. Dice tonos fríos, paleta de sombras de ojos. Y aquí los nombres es lechuga, complejo, millones, cool, acaí, no se dice acaí. <risa> Asaí y conejo. Ahora, a la hora de abrirla, esta sí, ok, pensé que se me había caído. Esta sí todavía traía lo que es el plastiquito protector que les había platicado que estaba segura que la otra paleta seguramente también la traía. Vamos a ver qué tal los swatches. Y aquí están los primeros tres. Uy, este color me gustó. Ustedes saben que los colores fríos no es lo mío, pero este color me gusta. ¡No! Se me cayó la paleta. Ok, chicos, como pudieron oír, entre toma y toma, ahorita que me estaba limpiando los dedos, se me cayó la paleta y dije, ya valió esta reseña, pero no. Ok, la paleta sobrevivió y ya sabemos que a una caída la paleta sobrevive. Vamos a hacer los swatches de los últimos tres colores. Vamos a ver qué tal. Este azul ustedes saben que me gusta mucho en ropa. Y ahí está. Este color me gusta muchísimo. Ahora, de entrada les puedo decir que se me hace muy inteligente el hecho de tener una paleta totalmente cálida, otra totalmente fría, porque va a haber gente que como yo disfruta mucho de estos colores y se va a quedar nada más con estos. Hay personas que a lo mejor quieren nada más colores fríos o que necesitan pops de color porque tienen ya muchas paletas cálidas. Entonces se van con esta opción. Y obviamente va a haber gente que quiere ambas opciones y se puede ir con las dos 
dos, pero bueno, así es como se ve este asunto. Vamos a ver qué tal en los ojos. Pasando ahora al demo o a la demostración de maquillaje, voy a comenzar con esta sombra amarillita que está aquí. Que ahora, punto a considerar, chicos, a la hora que tomo las sombras, tienen más o menos el mismo fallout o el pigmento que se suelta un poquitito menos que las de Anastasia Beverly Hills, más o menos para que tengamos una referencia. Las de Anastasia Beverly Hills son súper polvosas, no necesariamente que sea malo, es malo en el sentido que pues obviamente el producto se te acaba más rápido, pero no quiere decir nada y que obviamente hay que tener una aplicación diferente y un poquito de más cuidado, entonces estas son algo polvosas, no tanto como las de Anastasia, este color lo voy a estar tomando y me lo voy a llevar aquí en lo que es la cuenca a manera de un tono de transición muy clarito porque es un amarillo bastante bastante clarito entonces en pieles como la mía como pueden ver no se nota muchísimo no hace como mucha mucha diferencia en pieles más claritas este sí sería un perfecto tono de transición porque va a notarse un poquitito más y obviamente en pieles más morenitas puede funcionar hasta como un pop de color y ahí está con todo y que es un tono clarito para mí, como quiera se alcanza a asomar un poquito. Ahora, continuando con los tonos de transición y para hacer una transición todavía aún mayor y con la idea de tratar de probar la mayor cantidad de colores posibles, me voy a ir con este de aquí, que es un color a ladrillo, es un cafecito bastante cálido, casi tirándole a naranja y ese lo voy a llevar aquí pegadito. Y veo que estas dos tonalidades se complementan bastante bien. Obviamente son cálidas, pero también se difuminan de una manera bastante agradable. Casi pudiéramos decir sin hacer gran esfuerzo. Y hasta aquí chicos, dos de dos. Esto me gusta y creo que ustedes lo van a poder lo van a poder ver también en pantalla básicamente no estoy haciendo gran cosa y los colores se difuminan bastante agradable el color está ahí estos colores me gustan, ustedes saben que los colores, colores cálidos me encantan siguiendo ahora con el tono café más oscuro y una brocha de lápiz que es mucho más precisa, este color lo voy a llevar nada más en lo que es la esquinita y ahorita me regreso a difuminar eso simplemente quiero tener el tono posicionado me voy de este lado me regreso a difuminar con la brocha y un poquito del color ladrillo que usé anteriormente voy a tomar ahora la paleta de tonos fríos tengo mucha curiosidad de usar el tono negro los colores negros las sombras negras siempre es como que un oh, es un color difícil de manufacturar en el sentido que no quieres que sea tan pigmentada que sea difícil de difuminar y no la quieres tan clarita que sea imposible de trabajar pero para hacer como un tono medio entre lo bien pigmentado y lo no tan pigmentado pero de manera que puedas trabajar hasta lograr cierta intensidad también está lo que es que tanto polvo suelta y se cae la sombra negra siempre 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 habrá de ser un asunto complicado entonces yo en lo personal prefiero aquellas sombras en negras que no son tan exageradamente pigmentadas pero que puedo trabajar y empalmarlas hasta que se logra la intensidad deseada porque es más fácil poner que quitar a algo exageradamente pigmentado que de entrada no puedo difuminar no puedo mover y se me quedó ya ahí arruinándome el look entonces por eso la sombra negra me causa demasiada demasiada curiosidad y vamos a ver vamos a ver qué tal obviamente no va a ser tan exageradamente notorio porque tengo este cafecito aquí abajo y aquí me quedó como un pequeño crease vamos a ver qué tal Ok, ok, de entrada, y creo que ustedes lo van a ver ahí, de entrada creo que sí es una sombra con un buen medio, no va a ser el negro más pigmentado que nos vamos a encontrar, pero es un negro que podemos trabajar, ahorita regreso a difuminar eso, que podemos trabajar de menos a más, y es fácil, porque... Ahorita ni siquiera recuerdo un color negro de, como para decirles, ok, esa sombra está tan, 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 tan negra que es difícil de trabajar. Creo que hay una de Urban Decay, no recuerdo de qué paleta, que es un negro casi imposible de manejar porque desde que lo pones así, aunque le hagas un tic, o sea, queda tan, tan, tan exageradamente negro y que es muy, muy, muy complicado de difuminar. Y creo que este no es de esos. Creo que este tiene una pigmentación media, pero que puedo trabajar un poco mejor. Regreso y difumino. ¿Saben que este look tan suave, 
tan ahumado. Me encantaría simplemente poner este naranjita en todo lo que es el párpado móvil y siento que se vería súper bonito, súper natural, pero esta es una reseña y yo sé que ustedes quieren ver más colores. Entonces voy a estar trabajando los metálicos en la cuenca, pero primero voy a limpiar un poquito con corrector y voy a aplicar el color doradito primero. Primero con una brocha plana para ver qué tal se aplica de esta manera. Ok, se aplica bastante, bastante bien. Pensé que a lo mejor iba a batallar un poquito e iba a terminar con el dedo, que es usualmente lo que me sucede, pero no, la verdad sí se está poniendo bastante bien. Y esta la estoy llevando de la esquina interior a medio. Y no me había percatado que esta sombra tiene un chef cromático porque de cierto ángulo tiene como unos destellos verdes. Ahora me voy a ir a esta que está acá, que esta siento que es un poco más satinada. Es que no, es que siento que esta es metálica y esta es du duocromática. Siento que esa es la diferencia entre estas dos, porque es más, nada más de verlas no pareciera ser la misma textura. Esta y esta sí, porque son metálicas, pero esta es más duocromática y esta cobriza la voy a llevar aquí en medio y como pueden ver aunque es metálica y tiene destellos no es tanto como esta otra porque esta otra es duocromática a mí en lo personal me encantan me encantan las sombras duocromáticas y lo interesante de esto chicos es que como pueden ver estoy pudiendo trabajar estas sombras con una brocha plana sin más, no tiene Fix Plus. Apuesto que a lo mejor con el dedo sería una pigmentación más fuerte, pero sería una cosita de nada, la verdad, porque sí fue muy, muy fácil posicionarlas. Y siento que este tipo de looks ustedes me han visto hacerlo un montón de veces, pero... Es interesante porque podemos trabajar más colores usando aplicaciones bastante tradicionales que a lo mejor ustedes van a encontrar más útiles porque les pueden servir para eventos familiares, con otro tono, con otros tonos diferentes más claritos para eventos de día. O es más, esto para un evento de día como para un bautizo o algo así más formalito les pudiera servir también. Y aquí estoy regresando a la sombra café para empalmarla un poquito encima de la cobriza porque para mí, la manera en que a mí me gusta como difuminar o mezclar una tonalidad metálica con una tonalidad mate es poner la mate encima, que sea la última que pones. Obra, obviamente no se van a fusionar por completo porque son dos texturas totalmente diferentes, pero así se mezclan de una manera más agradable. Para las pestañas inferiores voy a estar tomando estas dos sombras y en la esquina exterior me voy a estar apoyando con la sombra negra. Y de una vez me llevé la sombra negra en la parte de arriba para hacer un delineado más sutil en comparación con un delineado líquido. Voy a terminar esto, hacer ajustes, aplicar pestañas postizas y ahorita regreso. Y así el maquillaje de ojos ya terminado. En definitiva me fue muy fácil trabajar con las sombras metálicas y justamente me estaba percatando que ya para completar las seis la única que me quedó pendiente fue esta. Y ustedes saben que este tipo de colores me gusta muchísimo. Entonces esta la voy a llevar aquí en el arco y ahí está como pueden ver se adhiere de una manera bastante agradable sin tener que usar el dedo o fix plus entonces eso siempre habrá de ser un punto bueno siento que la fórmula de las sombras metálicas satinadas y la duocromática es buenísima en cuestión de las sombras mate siento que estas dos me gustaron mucho esta tuve que trabajarla un poquito más siento que para darle intensidad del café me tuve que apoyar un poco más de la negra la cual sí me gustó mucho porque como les dije de nueva cuenta, trabajar y manufacturar en laboratorio sombras en negro no es nada fácil entonces este cuarteto la verdad me gustó, este look me gustó muchísimo ahora ustedes estarán preguntando este punto, ah Rosy nos tienes acostumbrados que cuando tienes algo así trabajas en un ojo un look y en el otro ojo el otro para poder tener más opciones de color, les cuento que hoy terminando este video tengo un compromiso en la escuela de pollo, no me da mucho tiempo de despintarme y esto que están ustedes viendo lo estoy grabando dos días antes porque el viernes se los quiero subir después me voy a nueva york entonces si no lo grababa hoy ya no lo grababa pero obviamente me queda pendiente trabajar con esta paleta ya les estaré platicando mi opinión fuera de la sombra negra porque la sombra negra sí la probé pero me quedó pendiente estas cuando regrese de mi viaje les voy a hacer yo creo que a lo mejor un tutorial de maquillaje de esas veces que agarro un montón de productos que tengo olvidados nuevos y demás y les voy a estar presentando un look con esta paletita pero ahora vamos a pasar a 
los labiales. Son cinco de ellos. Son labiales líquidos que secan en mate. Vamos a echarles un ojito más de cerca. El componente en sí más de cerca se ve de esta manera, transparente en la parte de acá, lo cual nos permite ver el color. La tapa, al igual que los rubores, es en tonalidad rosita muy clarito y con letras doradas rosadas dice Paula by Pau Tips. Y este es café latte. Ahora he de decirles que tiene un olor súper bonito, muy, muy, muy suavecito. Ustedes saben que a mí no me molestan los labiales que tienen un aroma, a menos que sea exageradamente fuerte, pero este es apenas, apenas, apenas si lo puedes sentir, es súper suavecito. Entonces, para aquellas personas que son como muy especiales en cuestiones de aromas, tiene un aroma súper lindo, pero muy, muy tenue. Continuamos con Creída, que por cierto, creo que no les enseñé la varita, así se ve de cerca. Y me encanta, me encanta que los nombres hagan alusión al roast. No supero el aroma, me tiene enamorada. Este es té chai antipática, que es un rosa súper, súper encendido, muy divertido. Y por último, Diva, chicos, ahora algo que estoy notando, aparte que tienen una muy buena pigmentación, es que siento que no están secando. Sobre todo este del principio, como pueden ver, todavía lo puedo mover. Este lo puedo mover también. Siento, y eso lo noté casi desde que lo apliqué, pero me estaba esperando a ver cómo se comportaban los primeros, a ver si secaban. Creo que es un labial líquido mate, pero no es un labial líquido que seca en mate. Entonces, estos los puedes eh, mover un poquito, son más humectantes en los labios, esto para mí es un plus, obviamente para las personas que disfrutan los labiales líquidos que secan en mate, pues a lo mejor no les va a gustar, pero a mí que no me gustan mucho los labiales líquidos que secan en mate porque me resecan mucho los labios, esto para mí es bueno porque sé que va a ser más gentil en mis labios, entonces vamos a ver qué tal se ven puestos. En el mismo orden que hice los swatches voy a comenzar con café latte, uh, ok. No es exactamente igual, chicos. Ustedes saben que Mannequin de Jeffree Star es mi labial nude. Pudiéramos decir favorito, pero obviamente no lo uso así como tal porque este sí es de los que secan totalmente mate. Lo tengo que usar con chapstick, con algo para modificarlo un poquito más. Y aunque no son iguales, desde el momento en que me lo apliqué me dio como vibras de mannequin y por eso me quedé así como que, Dios mío. Tengo aquí un swatch, la J es mannequin de Jeffrey, la P es uh, café latte de Pau Tips. Entonces, entonces, como pueden ver, no es exactamente igual, pero me dio un feeling bastante parecido. De nueva cuenta, se ven bastante mate, por cierto. No son completamente mate porque mientras no sé qué totalmente en mate, no puede ser totalmente mate, pero esta fórmula que me recuerda también los Velvet de, uh, de Kylie, es mucho más humectante en los labios. Uy, me gusta, chicos. ¿Qué les puedo decir? Mm, sí me gusta. Pasando ahora a Creída, vamos a ver qué tal. Mm, quiero que vean esta pigmentación. Es un rosita más frío, medio Barbie, por decirlo de alguna manera. Es muy bonito, chicos. Y la fórmula es bastante buena. Vaya que sí. Seguimos con Ted Chai, que es el último de las tonalidades nude. Aunque el pasado se ve más nude en el empaque, una vez puesto es más rosita. Vamos a ver qué tal este. Uy, este tipo de colores me gusta mucho. Un color sin duda alguna muy lindo, súper favorecedor para todos tipos de piel porque este en tonalidades claritas a media es un nude con color pero en pieles más morenitas, más trigueñas es un nude más... Um, traigo lipstick en los dientes, esperen. Resulta ser un nude más deslavado. Ahora, aquí lo que me encanta, chicos, es que este tipo de tonos es muy favorecedor en los dientes. Qué sorpresa con los labiales, la verdad. En serio que sí. Creo que de esta colección había visto muchas cosas en Instagram, mucho acerca de las sombras, acerca de los rubores. Creo que también hay iluminadores, pero no había visto tanto acerca de los labiales y los labiales son muy buenos. Además que, de nueva cuenta, yo que disfruto más de una fórmula más, uh, no sé, más humectada, en los labios para mí me resultó toda una sorpresa porque siempre que veo que son muchos labiales líquidos que secan en mate de cualquier colección que pruebo me quedo porque obviamente si son a resecos o te resecan los labios imagínense ponerte y quitar ponerte y quitar yo no les digo cómo acaban mis labios cuando hago reseñas como de Kylie o de Jeffree Star ahora voy a pasar con este rosita que es antipática oh my god este 
creo que es el único con el que he tenido que regresar la varita al aplicador, digo perdón, al contenedor para tomar más producto y no es porque necesitara tanto, simplemente necesitaba un fiquitito y ahí está, creo que este color es como una fusión de rosa con rojo, con un poquito de coral, con un tono fosforescente muy muy divertido la verdad bueno, pues, ¿qué tengo yo con los labiales en los dientes el día de hoy? Este me recuerda mucho a Candy Yum Yum de MAC, pero Candy Yum Yum es más rosa y este es más coral. Y por último, chicos, tengo Diva, que es este color rojo, pero quemado, pudiéramos decir brick o color ladrillo. Uh. Y ahí está, chicos, un rojo muy, muy favorecedor. Muy de cualquier temporada, que lo puedes usar básicamente en primavera, verano, otoño o invierno. La fórmula de los cinco labiales siento que es bastante similar, por no decir que es igual. Siempre que vemos labiales de repente es diferente que todos tengan exactamente la misma fórmula, porque al momento de crearlos en laboratorio, usar diferentes ingredientes, diferentes pigmentos para lograr ciertos colores, pues obviamente esto cambia las fórmulas, pero creo que podemos decir que a excepción del rosito, a excepción de antipática que es un poquitito diferente los otros cuatro son básicamente igual este es el único que le tuve que dar una segunda pasada y bueno chicos pensamientos finales para cerrar esta reseña cabe mencionar que no puedo hacer mucho hincapié en todo lo que es el precio porque los precios que ustedes vieron en este video y también los que están en la página son en pesos colombianos ahora podemos hacer lo que es la equivalencia a pesos mexicanos a dólar para darnos una idea de los precios pero como es estos productos ahorita están disponibles solamente en Colombia, entonces estos precios se refieren a Colombia y esto aquí tiene mucho que ver muchos términos de economía, lo que es la inflación, el poder adquisitivo de la, del país, entre muchos otros factores. Entonces yo no puedo determinar si esto es costoso o no lo es en Colombia y aquí es en donde yo necesito la ayuda de todos mis chicos uh, colombianos. Quiero que ustedes me platiquen por favor en los comentarios de abajo una. Si ustedes ya tienen alguno de estos productos, ¿qué les parece? Yo quiero que ustedes me ayuden a enriquecer esta reseña. Otra, quiero que me platiquen también acerca de los precios. Para ustedes, mi gente de Colombia, esto es costoso, no es costoso. ¿Cómo se transfiere o cómo se traduce esto a la economía colombiana? Aquí nada más voy a estar platicando acerca de lo que yo pienso de los productos en sí y si tuviera que escoger nada más un par de ellos, ¿con cuál me quedaría? Ahora, empezando con los rubores. Los rubores me parece una idea total y absolutamente genial. Como lo dije al principio, hacer algo real revolucionario, diferente, un concepto divertido. En esta época cuando parece que todo ha sido hecho, es un asunto complicado. Entonces esto la verdad se me hizo súper ingenioso, súper divertido también porque es un polvo. Estás tú viendo que es un polvo, lo tocas y se convierte en algo que se siente líquido, húmedo. Entonces te quedas como que, uh, ¿cómo? Entonces es algo que me gustó mucho. De entre los dos, en definitiva, me quedo con Arequipe. Siento que es bastante, bastante favorecedor y tiene un brillito, un des destello no metálico yo creo que es la misma consistencia como de agüita por decirlo de alguna manera que lo hace sentir así y eso me encantó yéndonos a las paletitas de sombras aquí chicos aquí me entra mucho el factor precio que de nueva cuenta no tengo conmigo el empaque me gusta en el sentido que podemos ver en la ventanita lo que viene el producto adentro los colores y eso es algo que a mí me gusta mucho además de que es de cartón prensado y ustedes saben que este tipo de empaques a mí en lo personal me gusta hay mucha diferencia de opinión yo sé que hay gente que este tipo de empaque no le gusta que le gusta más el plástico entonces aquí estamos como en debate de entre las dos obviamente yo me quedo con esta esta no la he probado simplemente me estoy yendo con el factor color esta se los prometo que regresando de nueva york voy a estarles haciendo un tutorial y les voy a estar platicando de qué pienso acerca de esta porque ahorita me tengo que ir al cole de pollo pero yéndonos a esta a esta paleta en particular son tres sombras mate tres sombras con brillito en definitiva las tres sombras con brillitos son excelentes ustedes ustedes vieron que ni siquiera tuve que usar fix plus el dedo etcétera la verdad la adherencia adherencia creo que ustedes entienden lo que quise decir ahora en las sombras mate me fue muy fácil trabajar con estas dos esta la tuve que empalmar un poquito tuve que aplicar más capas entonces es un factor a considerar de esta otra la única que sí probé fue la negra y a mí en lo personal aquí también pudiera haber diferencia de opinión a mí me gusta que tenga una pigmentación media en una sombra negra yo siempre busco esto porque es más fácil ir de poquito a más e ir difuminando que tener muchísimo pigmento en un color 
color tan oscuro que pudiera ser difícil de manejar. Ahora, aquí lo que fue para mí una gran sorpresa también fue los labiales. En el momento que vi labial líquido que seque en mate, me quedé, ok, no es la fórmula que yo más disfruto, pero bueno, vamos a ver qué tal, les voy a estar platicando. Pero al ver después los swatches, desde los swatches más o menos, desde los primeros me había dado cuenta que era una fórmula diferente, muy parecida a la fórmula Velvet. Y para la gente mexicana o que tiene acceso a esta marca Bisú, me recordó un poquito los Tintamat, como esa textura más o menos que no seca por completo. Entonces, para mí eso fue una muy agradable sorpresa. Y también se me hizo un riesgo, chicos, porque no hace mucho, todavía el año pasado, los labiales líquidos que secan en mate estaban fuertísimos. No había absolutamente nada más que eso. Ahorita la moda en el maquillaje está cambiando un poquito. Los labiales líquidos que secan en mate siguen muy fuertes, pero empezamos a ver más glosses, empezamos a ver alternativas como las de Mani que podemos manipular un poquito. Empezamos a ver que están saliendo fórmulas con más brillito. Entonces, una marca de maquillaje no se hace de un mes a otro, no se hace en seis meses, no se hace en ocho meses, se hace en un año, en dos. Entonces, haber planeado la fórmula de estos labiales arriesgándose a salirse de la fórmula líquida que seca totalmente en mate hace un año o dos, no tengo idea cuándo empezaron con toda esta formulación, fue un riesgo pero total y absolutamente atinado. Ahora, los colores ustedes los pudieron ver, son divinos. Yo si tuviera que escoger uno, así, si me dicen Rosy, escoge nada más uno. Café Latte es el que traigo ahorita en mis labios. Ya me lo retoqué con delineador para que pudiéramos ver una aplicación diferente. Cuando hago reseñas no me gusta aplicar delineador porque quiero que ustedes vean el color así, tal cual sobre mis labios. ¿Qué les puedo decir? Los labiales fue una gran sorpre sorpresa. A Paula, muchísimas, muchísimas felicidades. Es un gran logro tener una línea así tan completa y también es, no sé, es muy lindo ver a una niña como tú que tiene tanto éxito, que ha logrado tantísimas cosas a tan corta edad, mantenerse con los pies sobre la tierra. Yo siempre la he visto tanto conmigo, con mis otras compañeras, súper linda cada que tenemos la oportunidad de convivir. Entonces, amiga, muchísimas felicidades. Hasta aquí, chicos, yo les dejo la reseña. En los comentarios de abajo, de nueva cuenta, a mis chicos colombianos les tengo un poquito de tarea. Platíquenme acerca de los precios, sobre todo basado en su economía desde su punto de vista socioeconómico. Y también quiero que me platiquen las personas que ya tienen esta colección, qué les parece, qué les ha gustado y qué no, porque ustedes a final de cuentas me ayudan a mí a enriquecer esta reseña. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Aunque ustedes saben que los domingos, si les puedo dejar el video un poquito más temprano, hacemos justamente eso. Bye!